Hi friends, welcome to TM Learning Center YouTube channel. This video is going to be able to show you how to do the work in Canada. This is the first time of the work in Karnataka. This is the first time of the work in Karnataka. If you are not in Canada, you will not be able to do the work in Canada. You will not be able to do the work in Canada. So, you will be able to do the work in Canada. ये वर्डों कोटन अंतरा ने में गए वन दो भाषा बोधने के संबंध पटन ते प्रश्न गड़े रहता है, तो आ वन दो बोधना शास्त्र के संबंध पटन तक केलो वन दो प्रश्न गड़ा ना इगा डिस्कशन मारना आलरेडी नानु वन दो वीडियो वन ना मार्ड कर सी दिनी, तो आ वन दो वीडियो नोडी लांड्रे ने डिस्क्रिप्शन अल्लिंक � सो नो ना ये प्रश्न गुड़ याव रही थी तब बंता हाँ ये चैनल ना सब्सक्राइब मार दले वीडियो गुड़ ना नोट आए दरे निवो सब्सक्राइब मार ये मतलब पक्का लेते कंद बेल लाइक आना वाती नोटिफाई आगे रहें तो हेल्था सो ये वन वीडियो ना प्रारम्भ मार दाए देने सो प्रश्न है इतराय दा ये केलेगी न सो निविली गमनेसी दोनिया ये रिलेटेड गलन ना गुरुत्वी सुवंता काउशल बंदो ना वो केलो दरिंदा ना और ये आवरी थी हेल्थ थी दरें तक अंतर दोनों ना वो केल बेको सो आगे ना में क्या दो दोनी ये रिलेटेड दरिंदा ये ना करता स्पष्ट वाकी गोता करता दोनी ये रिलेटेड इडियो इल्लो अंतकंतर दो नेक्स्ट � अभ्यासगळ मूलक प्रारंबगोंडु पुनर्बलनद मूलक गट्टिकोल्लुत्त दे इन्नो पुनर्बलनद मूलक आरंबगोंडु अनुकरणे मूलक गट्टिकोल्लुत्त दे सो नवी इदुर्न नीवो बाशा कलिकेगे सम्मंध पट्टंते कलेद वंदु वीडियोवन नोड� अल्ली उत्रवन्न मार्क माडिदे सो इल्लु कुडने मुदलु अनुकरणे नंतर अभ्यासत गोडि सो यावदु उत्र अंतनिव नोड़ दादरे नोडि अनुकरणे इंद प्रारंबवागी अभ्यासगळ मूलक गट्टि गोडुत्त दे सो इदु बहलस्टु इंपोर्डेंट � मधुलिंगनों ना तिलस्ताय दिनी यावदे वंदो सामर्थ्य गड़ा ना केड़ दागा शिक्षक करो ये नन्ना मनसल लिटकोंडर पे का पांत अंदर है वंदो धनात्मक वादा चिंतन है इधर पॉजिटिव थॉट्स सिर्फ बेको सो आ पॉजिटिव थॉट्स इंदने ना वो उत्तर गड़ा ना बरी बेको यावागलो नेगेटिव अथवा नकारात्मक तरगतिया उलिदा मक्कलेगे चपाले तट्टलो हेड़ो वोदू हिल्ली बाशा दोश गळन्न शिक्षकर गुर्चिस दागा चपाले तट्स बिट्रे आ मोगुविगे अवमाना आगत्ते इग नान तप्पेली तश्नाने यल्लोरो नक्क वंदरे अवगेने आगत्ते बुद्धि वंता दर्द्दा शिक्षक करो मारो वंता कैलसे को लेबो तरह के तीन दो होरा हाँ को दो पेरेंट्स की कंप्लेन मारो दो सो नोडिर बोध नहीं वेदर ला ये वाला अगलो कंप्लेन मारता है तरह सो दो जो कंप्लेन अंदरे यारो मक्कल मेले कंप्लेन टना मारता है आउरो निजुवादे शिक्षक करला सामान्य शिक्षक करो कलीलिके वंदु प्रचोदने ना कोड़ता रहे और उन्हें निजुवाद शिक्षक करों उन्हें ना हेल्थी भी सो आगे की नाउ निवेल्ला रो कुड़ा कलीके के प्रचोदने ना कोड़ बे को सो निम्न कोण दो वीडियो ना अपलोड मरी देना नंबर लगे न्यूज़पेपर इन दो सो अल्ली ना नों दो मैसेज ना हेल्द है ना ता शॉकिंग न्य� मुंदी ना वंदो यावदे वसाने में काती है ना सरकार का ही वो डला या कंदरे कोरोना दिन द सरकार द बोक्का सा काले आगे रहें थेर गुटो सो नन्हे के अनस तुम्हाने सिगे ये नंता यो निम्बली नेगेटिव थॉट्स तुम दंग आगते निम वो दो दिके इन्ना मनसु निम ये नाग बो दो कड़ी में आग बो दो हगागी आ � 
ಸೊ ಇರಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈಗ ಆರ್ ಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೊ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸು ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಶುಭಾಷಣ ಪ್ರಬಂಧ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರಿಸಬಾರ್ದು ಬ್ರವ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಕೌಶಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಬದಲಿಗೆ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಆಶುಭಾಷಣ ಇವೆರಡನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಸರಿ ಅಂತ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂದಾಗ ಓ ಇದು ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎ ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಶುಭಾಷಣದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾಯ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಗಾಬರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಜಾಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ಗೆ ಇರೋದನ್ನ ಫಿಫ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟೇ ರಾಂಗ್ ಆಗೋಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆ ರೀತಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಥರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಸೊ ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಇರಲಿ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಪದಗಳ ಪೂರಕ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದು ಬೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೌಶಲ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ವಯ ಯಾವುದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗುರುತಿಸುವನು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಪದಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತವೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅನ್ವಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಥವಾ ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ವಿವರಿಸುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯಾವುದು ಅರ್ಥಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಸಂಯುಕ್ತ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಧ್ವನಿ ಏರಿಳಿತಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಓದುವುದು ಒಂದು ವಿಷಯ ದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಲಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಷಗಳು ಯಾವ
ಇನ್ನು ಹಗಲಿಗೂ ಅನಿಸ್ತು ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದು ಅಂತೀವಿ ಆದರೆ ಇವರು ಒಗೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಬಿಸಾಕೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಗಲಿಗೆ ಅನಿಸು ಕಾಣೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ಕೊಳೋದು ಮಾನಸಿಕ ಎಗ್ಗರ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಗ್ರಹಿಸದೆ ಬರೀ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವು ಕೂಡ ಆಲಿಸುವಿಕೆಯ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸಂಕೇತಗಳು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಮಾತ್ರ ಎ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಯು ಮಕ್ಕಳ ರಸಭಾವಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಕಥನ ಪದ್ಧತಿ ನಾಟಕಾಭಿನಯ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಸೊ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಮಾನೋಟಾನಿಕ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನು ಕಥನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಕಥೆ ಮುಖಾಂತರ ವಿವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಆಗಮನ ಅನುಗಮನ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ನಂತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾಟಕಾಭಿನಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ರಸಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ ಅಭಿನಯದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ ಈಗ ನೀವು ಮಹಾಭಾರತದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಭೀಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೀಮ ಹೀಗಿದ್ದ ಹಾಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಭೀಮ ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಬಂಡೆ ಕೆಳಗೆ ಜರುಗಿತ್ತು ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾಟಕಾಭಿನಯ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ರಸಭಾವಗಳನ್ನು ಅಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೋಧನೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ನಿರಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ನಿರಂತರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಗಮನ ವಿಧಾನ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಧಾನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವಿಧಾನ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವಿಧಾನ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಓಡಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಅವರೇಜ್ಗಿಂತ ಬಿಲೋ ಅವರೇಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದೇನು ಇದೇನು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪದ್ಧತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಯಾರು ಪ್ರೊಬೆಲ್ ರವರು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ತತ್ವಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಯಾವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ತತ್ವ ಬೇಕು ಶಿಶು ಕೇಂದ್ರಿತ ತತ್ವ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಐದು ಹಂತಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಐದು ಹಂತಗಳು ಅದು ಪಂಚ ಅರ್ಭಾಟನ ಪಂಚಸೋಪಾನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗಿಲ್ಲ ಅದು ಈಗೇನೋ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ ಸೊ ಸಿ ಸಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರಲಿ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟ್ರಿ ನೀವು ಬರೀ ಸೈನ್ಸಿಗಷ್ಟೇ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಂತರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಂದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ದೂರದರ್ಶನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಅಂತ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೋಧನಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಬೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು ಸೊ ಬೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಒದಗಿಸಬಹುದಾದ ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬೋಧನಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಚಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಸರಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಏನಂದರೆ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಬೋಧನಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಬೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರ್ತವೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್